exclusive Vipi? Ah, shwari nakuwaje? Sho? Sho mwanangu, kama kawa? Chopa letu eh? Kama kawaida, sinajua Na, kweli mziki la, sindo hivyo? Ah, nafanya kazi, so mziki tu Vitu vingi nafanya na, na, na promote suit za Clemo Designer na nini Kwa hiyo ni vitu vingi sana Na, kwa na ni, niko kwenye lebo kubwa Kwa hiyo chopa alijatoka kwenye, kwenye mziki? Ah, mziki umechangia pia Lakini pia meneja wangu Clemo Designer umechangia sana Na ah, kumbe Clemo ndo inshu yote Mimi naamini kwamba umeona uh, interview ya Kitenge aliyozungumza hivi wewe umeonaje au umeachukuliaje ume uh, before mimi nilitumia link na producer wangu mm. Slim ambaye ndo hapa nilipo ndo maeneo yake uh, alinitumia link akanambia bwana da nimeona hizi tuuma na nini mm. so huyo jamaa anazungumza ni ya kweli uh, lakini hivyo sikiliza na kuiangalia interview Nimeona tu anajaribu kutafuta upepo kupitia mimi kwa sababu mimi ni mwanamume alafu kitenge ana vitu vingi sana ambavyo ameviongea ambavyo sio vya kweli na kuna ukweli mwingi ambao mimi naujua kuhusu kitenge lakini unajua Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba uh, mstili binadamu wenzako na wewe pia ustiri wa hela kwa hiyo sitaki sana kuya kuyaongea mengi wazi uh, lakini watu wenyewe wanaweza kuwa wanaona tu unajua paka uh, uh, ex wangu mimi nebitoke kuna kipindi aliposti kwamba uh, ameibiwa hela na jamaa so ile inalinikailete kabisa kwamba ni lazima atakuwa tu yeye kachukua kweli ndio maana paka ebi kimemuuma kile kitu kutokana na kwamba mimi mwenyewe kipindi ambacho uh, nilikuwa na date na ebi Unajua kama wapenzi kuna ile kutembeleana na nini unajua japo tulikuwa bado tujawa kabisa kwenye uh, mini maisha yale ya ndoa yale ya kusema sasa tunaishi pamoja so ebe alikuwa kuna kipindi ananipiga simu bwana simu kwa leo nataka wiki nije kukaa kwako au mimi nikae na yeye kwake so mara nyingi unajua ebe alikuwa sababu ebe kitembeaga anatembea na yule mbeba pochi unajua eh? eh, kwa hiyo lazima atembee naye kwa hiyo mara nyingi anamkabidhi pochi na nini na jamaa kwa sababu uh, ni mtu fulani ambaye kama kija kazi kwa ebi kwa alikuwa akija pale ebi anamwambia bwana ah kuna nguo hizi za shemeji yako kwa nini usi usizimalize kafuafua na nini hapa atakuzingatia hata baadaye kidogo ha, yeah. kwenye vitu alivyovizungumza kitenge kwenye interview ambao umeona ha, ni kitu gani amezungumza unahisi sio cha kweli kwa upande wako na uh, kwanza kwa nasema uh, mimi sijui na uh, nili ebi ndo alikuwa ananisimamia kwenye vitu vyangu vingi i mean usafiri na vitu vingine so mimi nimeshaachana na ebi lakini bado nina gari yangu umeona bado nina vitu ambavyo na roll navyo so yani kuna vingi ambavyo yeye alikuwa anahisi kama mimi labda niko namtegemea sana ebi unajua kwa sababu yeye alikuwa achukui hela moja kwa moja kutoka kwangu na isto maana labda alikuwa anahisi hivyo mimi nilikuwa namkesh ebi ebi yeye ndo anammaliza jamaa kwa hiyo unaweza kukuta labda uh, kanifulia nguo na nini ambaye bwana ebi kuna Hii hapa F45 laba, unajua? Kwa unakuta hei laba na kule ya kigewa F20 na ngapi, anakuwa na isi laba hile hela, uh, ebi kaitua hei mwenye mfuko ni mwaki. Lakini mwisho wa siku ni simu kwa mba endo, katoa. Umewai kuthibitisha uh, kitenge kukufulia we nguo? So ni mesibitisha, mi mwenye sometimes na, na, na kuwa na mwambia buwana, ah, kuna jeans hapo ambazo wazitaki uchanganya na, na jeans nyingine, unajua hei laba zinachuja na nini. Kwa hiyo sijo kana ni kwa hiyo Mi mwenye pia ni kwa na namuona na nazingatia pia kwa mba Ngo zangu zifulio kwenye ubora Lakini na shukuru pia na mkono mzuri sana jema Yani hata watu wa mtafute Wa wazo kwa fanya kitu hicho ya Hakuna siku amba mewe kukudisi e, Kitengi kwa sabu kumpa merekezo Labda fuwa nguwa fuwa mwana umemwenzako Labda nini zile mbanga mbanga uh, Unajua Mbanga mbanga zilikuwa po kidogo Lakini siso kwa mba za kunilisi au za nini zikuwa zinakuja kutokana na kwamba unakuta mimi sababu mimi mara nyingi nilikuwa nikienda kwa ebi lazima nipita sehemu labda nimchukulie zawadi unajua eh uh, na ebi ni mpenzi sana wa maepo epo haya na nini kwa napita uh, mlimani labda nanua vitu kadhaa then nikienda kule home kuna vichenji vyangu waga vinabaki mfukoni na mimi nishazoea kujiachiaga kwa unakuta kwenye nguo nikiacha labda 2020 uh, baadaye nikiamka asubuhi na kuta 8000 ipo kwenye nguo ambayo yeye nilimpa ifue so ni mtu fulani hivi ambaye ana mkono kidogo mrefu kwa hiyo hata watu ambao watamtafuta uh, kwa ajili jamaa hizo kwa takatishia nguo zao wao makini kwenye tu swala la hela lakini mkono kwa kweli kwa kufua tu aashe wangu anafua vizuri sana ule hmm. tutoke ni issue gani ambayo imekufanya wewe kuachana na ebi toke uh, mimi na ebi ni mambo tunajua wa wapenzi eh? kwa kuna vitu vitokea ambavyo vingine sio vizuri kuviongea lakini ni kama wapenzi ambao tulikuwa tunapendana sana na 
uh, mikoluzano ipo kwenye maisha najua hata vikombe watu na vipanga kwenye kabati lakini mwisho wa siku vinagongana najua so ni matatizo ya kimapenzi na nafikiri Mwenyezi Mungu kama alitupangia sisi tuje tufike mbali basi uh, yataisha na tutakuwa sawa Ha, inasemekana kwamba kwa upande wa bitoke ulikuwa kama buldoza tu unachukuliwa huku na huku yani kama anakulima tu wewe ulikuwa huna sauti imeka vipi ah uh, yeso yes, kweli na wote wanaongea hivyo ndo wanafiki hao ambao mshwa siku wanashindwa kufuatilia kwao lakini kiukweli ni kwamba mimi na mpenzi wangu tulikuwa tunapendana sana na unajua watu mnapokuwa mnapendana sana afu mapenzi yenu mkayaweka wazi uh, kwa kila mtu wengine ndo wanatumia zile chansi uh, kuona upendo wenu jinsi ambavyo mnauendesha kuonesha watu kwamba haitakiwi iwe hivi iwe hivi unajua eh? wao pia wanajifanya walimu na nini lakini mimi na Ebi tulikuwa tunapendana na hakuna hata mmoja alikuwa anamuendesha mwenzake kwamba Ebi alikuwa anafanya hivi bulldoza au mimi nafanya yeye bulldoza no si tulikuwa sawa tulikuwa tunakubaliana kwenye vitu vingi sana ni message ngapi ambazo umeshamtumia kumuomba msamaha mrudiani anafikiri ni yeye alianza kuniambia kwamba anataka tumitu nane tuyaongee so unajua sikutaka kufanya action za haraka sana kwa hiyo kuna vitu tunikamwambia bwana ambavyo mimi sikuvipenda na nahisi kwa saizi sijataka sana kuzingatia masuala hayo uh, kwamba mbona sijaona vimebadilika au hivi na nilishakwambia hivi nataka vichange na nini kwa sababu nampa nafasi unajua hebi uh, yuko kwenye training na vitu vingine kwa ajili ya masuala ya na nini kwa ni mwache kidogo atuliza akili zake huko kwa ajili ya mashindano uh, lakini baada ya hapo nafikiri mambo yatakuwa sawa tu akija kuomba supporti wewe umsupporti kuelekea shindano hilo la anao litarajia la Umis Tanzania upo tayari kumsupporti ama utamkaushia kwa sababu huna huna story naye asiwezi kumkaushia unajua vitu vingi ambavyo anafanya Ebi ni uh, nyuma yake nilikuwaepo mimi swala la Ebi kutoa product nilikuwa mimi simu kwamba ndo nimweka chini nikamuelekeza uh, swala la Ebi kuja kuwa Miss Tanzania uh, ni mimi pia ambaye nilimwambia unaweza kafanya yani yeye alikuja na idea nikamwambia unaweza kafanya ni kitu kizuri tayari wewe na muonekano ambao watu wengi wanaupenda kwa hiyo uh, ukifanya jitoa yetu muombe Mungu utafanikiwa kwa hiyo mimi nisha nishampa ile hope na ndio maana uh, anazidi kupambana yeah Simko uh, tukiachana swala zima la mahusiano uh, Simko kwa sasa ana project gani ambayo inamkipo busy uh, kwa sasa hivi kuna wimbo wangu ambao unaitwa I wish ndio wimbo ambao nataka niwalete watu kwa sababu watu wengi sana wapo kwenye mahusiano na kuna vitu vingi wagavyo vinatokea kwenye mahusiano ambavyo tunatamani watu wengine wajifunze kupitia sisi uh, tunatamani watu wengine wa, wajue kwamba wapenzi wa wap, yani ukiwa mtu kwenye mapenzi unatakiwa vitu gani unazingatia sana so kuna wimbo ambao nimeondao naitwa Iwish ambao pia nimeelezea mahusiano yangu mimi sana ambayo nilikuwa nayo na Ebi na pia vitu gani ambavyo vilikuwa vinatokea ndani yake na hata kisa pia cha mimi kuachana na Ebi so watu wa kwa aende kusubscribe kwenye YouTube channel yangu kwa sababu very soon nafikiria wiki ijayo naweza nikauachia. Ah kuvunjika kwa mahusiano yenu wewe na Ebi Token ndio yamesababisha wewe kuandika hiyo ngoma I wish ama kuna kitu gani? Ah mimi kuandika I wish uh, kumechangia na vitu vingi unajua uh, mapenzi na Ebi yamechangia sana uh, lakini pia hata mahusiano yangu ambayo nilikuwa nayo pia labda kabla na Ebi uh, nayo pia amechangia so kuna vitu ambavyo nimevi nimeviweka lakini vya kuhusiana na Ebi ndo vingi sana yeah uh, ni kitu gani ama ni moment gani utaimiss kwa Ebi toke uh, kikweli mimi nitamiss sana 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 nitamiss vile alivyokuwa na anamwambia jamaa uh, i mean uh, kitenge uh, anifanyie kazi za kufua nguo na uh, vitu vingine kwa sababu kwa sasa hizi unajua eh, sina sina bado sijakuwa na mtu ambaye uh, anaweza kuja kunisaidia kazi ndogo ndogo na mimi najua ni mtu ambaye nazunguka sana kwenye biashara na nini kwenda kwa cremo designer kwa ajili ya kutengenezwa suti na vitu vingine kama hivyo so nitamiss pia kuna nguo nguo ambazo nilikuwaga uh, zikiwa zinanibana nampa kitenge awezi kuwa na na nini kwa nitamiss kwamba zile nguo sasa zitakuwa nampa nani sasa bidi nzitupe labda sijui i don't know tumalizie na hili ni kweli na nguo za ndani alikuwa anafua kitenge ama alikuwa anahusika shemeji alikuwa kitenge alikuwa anamaliza kila kitu kwa sababu yule ni mwanamme kwa hiyo yeye kufua nguo zangu za ndani sio swala ikawa kwa alikuwa anafua tu fresh Uh, una maneno gani ama neno gani kwa mashabiki zako? Mashabiki zangu naomba waende kuni follow kwenye Instagram natumia IM Simko lakini pia kusubscribe kwenye YouTube yangu natumia jina la Simko. Kuna nyimbo ya mwisho kabisa kuitoa ilikuwa inaitwa Mwanana ambayo ilipojizwa na Slim Young. Uh, 
very soon na chia wimbo unaitua I Wish ambao pia utakuwa umeprojuziwa na projuza uyu Slim Young uh, watagemea kunisikia zaidi kwenye nyimbo tofauti tofauti na, na karibisha sana kusubscribe youtube channel yangu na kushare ngoma zangu kwa watu ingine so support yao ni muhimu ni mi bila wao hakuna simko Exclusive.